mga kabantay, welcome sa panibagong video. May model tayo ng bangka uli ngayon. Yan, panibagong bangka uli ito. Pero ito'y luma na, na bangka. Ay tinanggalan lang natin ng, ano, ng parka at mga ligron. Ang natira lang ang mga kabantay ay baol, yung kasko at saka roda. Magandang kahoy mga kabantay ito, ito yung kalantas, yung baol. At saka ang roda na ito ay yung amulawin. Kaya ating papaltanlaan ng mga ligason at saka plywood. Ang haba mga kabantay ng baol nito ay ano, 19 feet. At ang ating ipaparka ay 20 inches. Kalilit na itin ang pagkayari. Dati yung malaking, malaking pagkayari itong mga kabantay, tayo rin ang gumawa nito. Ay medyo matagal-tagal na itong bangang ito. Kaya medyo mahuna na yung mga plywood. Papaltan na natin. Gusto kong magpasalamat sana muli sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa aking mga ina-upload na video mga kabantay. At sa mga subscriber po, mga viewers, silent viewers, mga kabantay, maraming maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik sa aking, aking YouTube channel. Ito na mga kabantay, yung ating bangka na rare model. Yan. Ito mga kabantay, ano, dinagdaga natin ng hukay. Sobrang kapal ng pagka, ano, yari nung una. Medyo mapigat. Kaya atin dinagdaga ng hukay, oh. Yan, bagong hukay na uli yan. Dinagdaga natin ng pagkahukay. Makapal, mabigat itong kasko. Hindi na natin tatanggalin ng roda. Yan ang gagamitin natin ang roda. Dati. Ay, ito mga kabantay ang mga kahoy niya. No? Ating kaka ay kakabit. Mga ligason at tayda yan. Yan mga kabantay. Kung bago ka lang po sa aking channel. Sana po mag-subscribe at mag-like. Umpisa na po natin itong ano, gagawin natin remote ng baka. Ang dating kasa na pinagtanggal ng roda ng plywood. Ating gagawin rin. Dito rin natin ilalagay yung plywood natin. bago natin nasimbulin para mas solido ang paniring ating kasko. Ating dinagdaga ng hukay, kailangan masilyan masilyan ulit bago simbulin. tapos natin masilyahin itong ano itong baol na ating remodel ano bagong asimbol na ulit ito 
Puputol mo tayo ng mga ano, patindig yung mga legason. Ating pagdiniro na rin. ating pipliner rin naman dito sa isan para mamasilyahan na rin bago ikabit okay na na tarik at ito ay tama hindi ka sundin sa ano at ito may pang camera router na anong natiraso yan ang mga gagamitin natin hindi ka sundin sa bangka Tapos na natin yung paglalagay ng mitsa dito sa puno ng ligason. Nilagay na agad natin ng kun para mas madali tayong makapaglagay ng ligason. Ito yung mitsa na para may tapal natin dito sa gasa ng, ba ng kasko. Tapos na nating plenirin itong ligaso na ating ikakabit dito sa kasko nating remodel. Yang ating masilyahin muna para nang epoxy. Para mas pulido ang pagkakayari ng ating bangka nila gawa. Ang ligason na ating nakabit 
Lihan natin para hindi na mahirap lihan hanggang sa bangka po nakakabit na. Ayan mga kabantay, yung dating roda, hindi na natin pinagtan. Ito na rin yung dating itong ikakabit. Kaya lang ay ayusin natin itong forma ng dulo niya, pinakang korte niya. At yung sasapian para magkaroon ng gandagandang forma, itsura. Masilyahan na natin yung lahat ng materialis sa ating magamitin. Yan. Ating upisahan, ma-assemblein ulit itong ating remodel na, ano, na baka. Lagyan natin ang leasing para hindi tayo magkamali sa pagtitindig ng ligason. Yan mga kapatay, may leasing na itong ano, itong na. Asupatan naman natin kung kano kadalang ang ligason. Ang dalang lamang kabantay ng ligason nito ay 1 feet. Ligas muna natin, umpisan tayo sa pag-asimbol. tapatan natin sa kabila panibagong ligason dito sa kabila Dito nga pa po pala mga kapatid sa paglilikasan, mayroong mayroon akong sikreto dito na ano. Kaya kung napansin ninyo, masibay na agad ang pagkakalagay nito. Pero para nakada pala ang, yan o, oh, mapakatibay mga kapatid. Ang diskarte mga kapatid dyan, itong aking likasan na pangkabit, may basyada yan, nakagayan yan o, oh, nakaganyan, may basyada. 
na kung tingnan nyo malaki yung ilalim kasi di sa ibabaw at pag nilalagay mga kapatay pasuot naka kung may naka kasi kayo tingnan yung mga kapatay kung paano kong ikabit sa pagkakaltas mga kapatay naka klibi Um, saka 45 ang tayo ng kaltas. Dito sa lapis, hindi natin nila uh, itatapat yung ating lagari dito. Yan. Tapos sa katagilid. Yan. Kapag yan ang tabas. Dito sa kabila, ganyan din. Hindi natin dito sa lapis. Dito, a-adjust tayo ng konti dito sa paloob. Ayan mga kapatay ang tayo ng pagkakaltas. Ah, Muntin mo kapatay, nakagayo ng tabas ng pano, yan o. Oh. Kaya pag pinasok natin yan, hindi yan papasok ng papagayan. Yung data pala natin, kailangan galing sa ibabaw papasok. Yan. Ngayon mga kamatay, yung napatibay, hindi talaga matatanggal. Kawa na nakangarang ang mga tabi dito sa gasa. Yan o, hindi kaya matanggalin tayo ko lang pako. natin itong ligason natapos na natin ang pagka sa kabis uh, temporary lang ito lahat lang may epoxy epoxyan natin na rin yung kasto at saka itong ligason kailangan parehas na iron para huwag mabakante dahil pag manakabakante ang ano itong kahoy na walang epoxy ay eh, ano Tama uh, kakaroon ng pasmap na bubulok. Kailangan talaga sawa siya sa epoxy pulido. natin. Pero makikita nyo na ano, na may madalang tayo ng ligason. Kumbagay may bakante. Ito ay sa kanati kakabit. Ito may ura na tarik dito. Pagka may parka na at sa kadaydayan. Yan. Itong mga panarikan. Bali tatlo ang tarik nito. Sa una, sa gitna at sa huli. Ito ay saka ay kinakabit. Pagka tapos na ang may parka na at saka yung tinakang daydayan sa ibabaw. Kaya malagay na tayo ng ano, plywood, pinakampar ka.
Masigyahin muna natin itong plywood bago ikapit.
pumatay sa pagpalalagay ng parka, ng plywood. <coughs> Ang susunod na nating lalagay ulit dito ay daydayan. Ayan, naka balhay na itong ba, na-remove din natin bangka. Parka na. Ayan. Ito yung ating gagamitin daydayan mga kabantay. Ayan. Itong uh, 2x3. Ayan. Pares-pares na ito. Itong dalawang ito mga kabantay. Ito ang gagawin natin sa panghuli. Medyo maigsi. Medyo mahaba ang pangunan nito. Itong dalawa. Ito. Ayan. Itong dalawang ito ang ating gagawin panguna. Kailangan natin itong testisin. Sobrang lalaki ng pagkagayat ng power so. At ating titisisin dyan sa ating tisisan. Ayan. Para hindi masyado mahirapang mag ng planer. pinabakasan lang natin ng mababaw na kanal pagka napabakasan natin lahat itong apat tatanggalin natin itong guide itong guide na ito para mapalalim natin at saka may tagilid na natin itong ating pangkanal kailangan tagilid ang nakaklibi ang kanal itong daydayan gawa ng itong pinakang plywood na pagkasalpa kanya na medyo nakatagilid kaya dapat yung kanal nakatagilid para maging nibilado itong daydayan natin yung kamatay may guide kailangan sa pagkakisa natin dahil itong guide mababaw lang para nakalinya lang siya sa tamang lugar ng daydayan yung kanal tapos pagka nalagyan na natin ng bakas atanggalin na natin na rin ano, guide para mapalalim na natin yung kanal ng daydayan wala na siyang guide
tayo ng daydaya na naman mga kabantay dito sa ating mga ginagawa. Unahin natin yung paglalagay ng mitya dito sa Ligason. Bago natin buta sa daydaya, lagyan mo natin ng mitya itong mga Ligason. Dayan, susukat na natin. Ayan. Susukat na natin itong dayan para ano, malapisan at malagyan na ng butas. Ayan mga kabantay, uh, butasan na natin na rin yung daydayan na uh, pagsalpak dito sa ano, sa mitsa ng ligason. Kailangan mo butasan natin ito.
natin, natapos na natin ang pagkakanal ng daydayan at saka pagbubutas. Lagyan natin ang mecha din ang ligason. Kakabit na natin. Sasalpak na natin itong daydayan. Lagyan na natin ang epoxy para mas matibay ang lalang may epoxy. Lagyan din natin epoxy itong plywood na salpak tayo sa kanal dito sa may dugsungan. Lagyan din natin muna itong dulo ng plywood. Lalo dito sa may dugsungan, kailangan ito yung naka-epoxy ang plywood sa butas sa kanal ng daydayan. dito na ang dagan para bomba kung di dayan saka lubid ito ang sekreto dito sa patalaman ng di dayan Dayan. Lagyan mo natin ang pinakang plum para huwag bumuka. Lagyan din natin ay paksi mga kumatay kayo din. plywood, lalo na din sa pinakambangon na, pinakangay na pumutukan, kailangan nga kay Poxy. Hindi pwede yung walang Poxy ito. natin ng tuluyan mga kamantay itong daydayan lagyan ulit natin ng isang kahoy na pang dagan dito na may lubid rin kailangan mo lilitihin din natin pababa malagyan mga kapatay ng lupid sa plaster na ating ikuti ng kawayan para ano kung sik ang lupid pa baba kita nyo mga kapatay na baba ang kahoy ito 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 
Ну, да. Pina maka bata itong sangga Mulini sang kwa natin Sang ginawang pang mulini Sa banda baba Dito naman sa banda taas tayo Sigo muna natin itong dulo Dun sa ruda Ito Isisilalapat na rin muna ito, ito Bago natin ibaba ng husay Ito ang tuluyan itong daydayan Kaya nakasigo na ito Ito na Tadi mak abang tanya yang apa? Day dayan di ini sa panguna. Untuk tunggu yang ating day dayan mak abang tanya sakit nak. Kaya no macam ni tidak ada tayung mahabang kahui na lagusan hingga tu sauli. Nah, naik kubit nanti nak plastik nanti tu. Tuh mak abang tanya itu yang naik poksi. 
ating matanggalin ang ano pinakamuli na itin niya pwede ipatasin doon sa huli yung huli huli ang kapakabit natin Kailangan mga kabantay, naka 45 degree ang putol dito sa kabilang dulo ng kakabit natin daydayan. Ito mga kabantay, naka 45 degree din. kaya mga kabatay ang typist dun ng tayo niyan muna natin babawas ang mga kabatay itong ano itong nasa uh, huling kakabit itong kumbagay sa hapang ibabaw huli natin babawasan itong nasa ilalim Wala, kaya mga kabantay, ito yung naka 45 degree. Ay pag kinabig na natin pa pa ganyan, pag bumaon siya dito, hindi siya makakalabas pa pa rito. Pag kinabig yung kabi ng dulo dun. Dahil babangga siya dito sa naka 45 degree na tabas ng kahoy. Kaya natin mga kumantay itong ano, tunday tayo ng tulungan. Naka-temporary lang ito. Timpla mo tayo epoxy.
Kaya mga kabantay, natapos na natin lagyan ng taytayan itong ano, nagagawa natin bangka. Pag lalagay naman tayo dito ng mayor na ligason, yung tawagit panawikan, itong mga bakanting ganitong ano, madalang ligason, ito'y sadyang huli na kinakabit. Pagka may plywood at may ano na, may daydayan. Itong mga mayor na tar mga panawikan.
Ikabit na natin mga kabanta yung daydayan at saka yung uh, mayura na panarikan, mayura na ligason. Yan. Kaya mga kapatay, ah, gawa na tayo muna ng papag bago natin gawin yung pamaruti. Sinuna natin gawin itong papag. Tapos na natin mga bantay itong paggagawa ng papag. Ano, ay papag na. Bago natin lagyan ng <coughs> kamarote, ay eh, ginagawa muna natin ng pinakam papag, pinakam sahig. Kung ganitong ginagawa natin bangka. Ano, tapos na. Ang ganda sa una ang papag para mas magandang kumilos dito sa loob ng bangka pagka may papag Kumain tayo mga kabantay sa ano paglalagay din ng kuwente niya ng kamarote at impasyadahan muna itong daydayan ng pagpapako ng plywood Tama mga kabantay, asimbol na tayo ng, ano, ng kamarote. Lagyan na tayo ng ligasun. Uh, lagyan na natin basyada itong daydayan.
mga kabatay na ilagay na natin yung mga ligason ng kamarote. Hmm. Yeah. Tapos ilalagay na rin natin yung ring. Pinakang matawagin ay tuhinong patungan ng tarik. Saka itong pinakang tablang harang din sa huli. Dahil dito rin natin ikakapit yung pinakang plywood, pinakang parka ng kamarote. Yan dito rin. Nuuna na natin ikabit ito para ipit yung plywood. Mas matibay. Ay, gagawa tayo ng pinakang arko, pinakang daydayan dyan sa unahan ng kamarote. Gagamitin natin tabla. Ito yung gagayatin natin sa pagtatatlohin natin ito. Pinakang sa baba, sa gitna, at saka doon sa taas ng pinakang unahan ng kamarote, pinakang daydayan. Dito tayo kukuha.
naman kung matay nang ganyan no. Tatapas tayo nang isang buwan. tapas natin dito mo siyang arko dito natin ito ilalagay
ng mga bantay, lalagay na natin itong pinakang railing niya dito sa pinto ng cabinet. So, ito nasa ibabaw. May pinakang kanal na. Kaya natin ilalagay dito. Dito kayo pati papako yung pinakang bubong na plywood.
Ya, mga kabantay, ang naplagyan na natin ng dingding, yung tagiliran at harapan, itong kamarote. Lagyan na natin ng daydaya naman sa ibabaw. Yan, itong pinakang daydaya nito. Ipit lang ito ang plywood, itong daydaya. Sadya, itong makapo na mga kabantay. Ito'y tinanggal natin dito sa pinakang prim niya.
Ang uh, kabantay itong ating ginagawang bangka ay eh, ano? Na itong ating kap uh, itong ang kapatid na si ano? Si Clarosel, yung Russell Pacing Adventure. Ito ang nakakontrata ng pagmamasil yan. Itong bangka ating ginagawa. Yan. Siya ngayon ang ano? Nagagawa ng pagmamasil yan ito. natin bago tayo mag-apply na epoxy para maganda ang malinis yung binana ng epoxy kabila ni Korte na may design na ito na lang kabila na huli natin na dito ang ating nalagyan
Bantay tapos na yung ating bangkang ginagawa. Uh, Tiyatapos na nila ano, ni Brothers itong ano, pong masilyahin. Kunti na rin lang kaya mga masilyahin. Tapos na rin. Nalagay na rin natin yung mga ano, pinakang kastilyo. Tsaka yung pinakang talapi. Yan ang huli natin ginawa kanina. Tapos na rin. Ilihahin na lang natin mga kabantay itong masilya na ito para mas magandang dikita ng pintura yes, uh, uh, sika brothers na rin lang ang ano, masilya nito hindi na natin magampan ng pagmasilya hindi ko ina, ina-apro na rin ng mayari uh, ano, yung pagkasibali ng mayari Ay, marapi pa rin sa matapos pagmasilya Tapos na masaya mga kabantay itong ano, bangka na ating ginawa. No, Nuhugasan na lang ng, ano, ng tubig para malis yung alikabok ng paglilis ng pinaglihahan. Hindi yung pwedeng hindi lilisin yung alikabok dahil walang kintab ang pintura pagka hindi na hugasan ng tubig. Kailangan malinis ang ayos. pala mga bata yung papag na ano nilagay na papag doon sa bangka na yun pininturahan na kulay orange yung loob ng bangka mga bata yung mga papag yan ito yung papag na panilagay doon sa ano pininturahan na po nung mayari ito po mga bata yung mayari mga tagaron sa tagaromblon sa island ng Sibali sa po yung pagawa dito sa atin ng bangka. Gusto daw niyang yari dito sa amin sa Mindoro. Ano mga kabatay, yung ating bangka na ginawa. Nandito na sa nilipat natin sa labas ng ating shop. Gaya ka na ng mga tarik at katig. Kailangan matapusin mo natin yung paggagayakan ng tarikat katik bago pinturahan. Patulong natin yung ating mga kasamahang magdadagat dito. Kaya yung may-ari, narito na yung kadilaw ng damit. Yan ang may-ari nito. Kasi bali. Kasi bali. siya na mga kabatay ang inakabit itong ating mga kasamahan nakakasana ang mga tarik at palo
Tapos po sa mga kamatay ang pintura o rinsat puti ang naging kulay nito ah, lalagyan na lang pangalan dyan si Ray ang pinapangalan Bantay na tapos na uli itong bangka nating ni-remodel Yung bangka ni Francis na taga Surumblon Yan o, oh, tapos na ang pinturado na Kulay urin siyang kanyang ano, ilalim at saka loob ng bangka at saka puti Yan Mga bantay yung sa lahat po nung may mga katanungan tungkol po sa halaga ng bangka ito Yan, ito po yung nagkakahalaga ng 60,000 ng bangka Tapos kung bibili po kayong bagong makina nito ay nagkakalaga naman ng depende po sa horsepower pagka 20 to 16 horsepower nagkakalaga po ng 15,000 pagka 12 horsepower ang halaga lang po nun ay nasa 13,000 yama na diesel single piston ito po mga kabantay ang ating bangang pinawa ang haba po ang bangang kabantay ng kabuuan ng bangang ito ay nasa 28 feet ang ibabaw tapos ang baol naman ito ay 19 feet mahaba ang mga ruda nya tapos ang taas ng parka ay 22 inches tapos ang luang ang luang ng loob ng bangka niya ay 28 inches naman ang luang yan ang kabantayo tapos ang makina nito ay 12 horsepower na yama nga yama ano ang kabantay ang makina yan ang loob ng bangka ng ating bagong gawa oh Ito naman kabatay ang tsura nung kaya, ultimong kayarian talaga nung bangka na ating ni-repair, ni-remodel ng bangka ni ano, Kabantay Francis, taga si Balay Concepcion. Yan, pakikita ko sa inyo kung anong kayarian at klase ng pagkayarian ng bangka natin ginawa. Yan. Ay, pangalan naman kabatay ito. John Silrex ang pangalan itong bangka na Patay hanggang dito lang ang video ito at mm, thank you na lang sa lahat ng mga nanood at mm, so bye bye sa aking mga in-upload na video Yan. Hanggang sa muli, thank you and God bless sa inyo lahat.